ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠത്തിലെ അവസാന ഭാഗമാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണും നമ്മളിത് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പഠിച്ച ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ മാത്സ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോമഡി സ്കിറ്റുകളിലും ബാക്കിയെല്ലാം കളിയാക്കി പറയും മാത്സ് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് സൈൻ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് കോസ് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് പഠിച്ച് വലിയ നിലയിൽ പോകുന്നവർക്കേ അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് തിരിയുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മാത്സും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ നമ്മളൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ മാത്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം വരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മാത്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ആ ആളെ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഒരു മേളിലുള്ള ഒരു ഇതിനെ കാണുകയാണ് ആ ടോപ്പിൽ ഞാനൊരു സാധനം വെച്ചേക്കും അതിനെ കാണുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അയാൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഉയർത്തി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഇതാ ഇവിടുത്തെ അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആംഗിളിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അഥവാ മേൽക്കോൺ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഈ ലൈനുകൾക്ക് നമ്മളൊരു പേര് പറയാറുണ്ട് അതൊന്നും ഓർത്തൊന്നും വെക്കണ്ട ഇതിനെ നമ്മൾ റേസ്ഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയും ഉയർത്തിയ നോട്ടം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ നേരെയുള്ള നോട്ടം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റ് വാക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റേസ്ഡ് വ്യൂവിനും സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ പിടിച്ച് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനുകളുടെ പേര് ഓർക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഉയർത്തിയ നോട്ടത്തിന് നേരെയുള്ള നോട്ടത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള കോൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേസ്ഡ് വ്യൂവിനും സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അതാണ് എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അഥവാ മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് എപ്പോൾ മാത്രമേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ മേളിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീഴ്ക്കോൺ എന്ന് പറയും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ താഴെയാണ് സാധനം ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആളെ നിൽക്കുന്നത് ഇയാൾ ഈ വസ്തുവിനെ നോക്കുവാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അയാൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കും അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അന്നേരം ഒരു ഉയർത്തി നോ സ്ട്രെയിറ്റ് നോട്ടം കാണുമല്ലോ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ കീഴ്ക്കോൺ അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ ഇതെന്തായിരിക്കും ലോ വേഡ് വ്യൂ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നേർരേഖയിലുള്ള നോട്ടം ഇതെന്താണ് താഴേക്കുള്ള നോട്ടം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കോൺ ഇതൊന്നും കാണാതെ പിടിച്ച് വെക്കേണ്ട ആകെ നോക്കി വെച്ചേക്കേണ്ടത് കീഴ്ക്കോൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മേൽക്കോൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ പടം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഈ ലൈനുകളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ കോണ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത പേജിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നു അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി 
പത്ത് മീറ്റർ അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മരത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു അയാളുടെ ഹൈറ്റ് അയാളുടെ ഉയരം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ മരത്തിന്റെ ഉയരം എത്ര ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇത് ആംഗ്ലോ ഫിലിവേഷന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം മലയാളത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും പത്ത് മീറ്റർ അകലെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മരത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു അയാളുടെ ഉയരം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മരത്തിന്റെ ഉയരം കാണുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡ്രൈ റഫ് സ്കെച്ച് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പണം വരച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇട്ടത് ഉടനെ ക്ലാസ് ഇരുന്ന ഒരു പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു മരത്തിന്റെ പടവും വരച്ചു വെച്ചു ആളുടെ പടവും വരച്ചു വെച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒന്നും വരച്ചു കളയരുത് അത് നമ്മൾ എന്താണ് സിംബോളിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്താണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഇതാണ് മരം മരത്തെ വരച്ചു മരം എന്തായാലും തറയിൽ ഭൂമിയിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമി വരച്ചു ഇവിടെ ആണല്ലോ ആള് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആളെ വരച്ചു ആൾക്ക് കൈയും തലേ ഒന്നും വെച്ച് കളയരുത് ഇത് മാത്രം മതി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആളുടെ ഇത് നോക്കുവാണ് ആ ഇത് വരയ്ക്കാം മേൽക്കോണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ആംഗ്ലോ ഫെലിവേഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും കൂടി വേണ്ട അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അത് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അത് ഡോട്ട് ഇട്ട് വരച്ച് ശിരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ആംഗിളാണ് എത്രയെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ആയിരിക്കത്തിൽ ഇത്രയും ഭാഗം സംശയമില്ലല്ലോ കാരണം അത് കൊടുത്തെങ്കിൽ ബാക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാൽ പോരെ മരത്തിന്റെ ഉയരം കിട്ടാൻ ഇനി അടുത്തത് ഇയാള് മരത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് മീറ്റർ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും വരച്ചതിനു ശേഷം പേരും കൊടുക്കണം എ ബി സി ഡി ഇ ഇത്രയും പോയിന്റിനും പേര് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മരത്തിന്റെ ഉയരം മരത്തിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഇയിൽ ബി സി ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ സി ഇ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സി ഇ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പോരെ കാരണം ഈ മനുഷ്യനും മരവും തറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ നീളം നമുക്കറിയാം അതിന് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പോരെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എതിരെയുള്ള വശം അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ ഇതിന്റെ സമീപ വശം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം പടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ റഫ് ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ടാലങ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കും ആ അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കഥ വായിച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന റഫ് ഫിഗർ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോയാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും മാറിപ്പോകും എല്ലാം തെറ്റിപ്പോകും ക്ലിയർ ആയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ പടം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് സമീപവശമുണ്ട് എതിർവശമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആര് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടാൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട പടം ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ കാര്യവും മരത്തിന്റെ കാര്യവും ഒന്നും എഴുതേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടാൻ അൽ നാൽപ്പത് ഈസി കൾട്ട് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ടാൻ നാൽപ്പതിന്റെ വില എത്രയാണ് പോയിന്റ് എട്ട് നാലെന്ന് എടുക്കാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എത്രയാണ് ഇ സി ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ്
വളരെ സന്തോഷം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാം ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചെയ്താലോ നമുക്ക് എ മാൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ടാൾ സ്റ്റാൻസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് സീസ് എ ഷിപ്പ് അറ്റ് സി അറ്റ് എ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ് മലയാളത്തിൽ വിളക്കുമരം എന്ന് പറയും ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ആൾ കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കപ്പലിനെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിൽ കാണുന്നു ലൈറ്റ് ഹൗസ് അല്ലെ മേളി കടല് താഴെയല്ലേ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എങ്കിൽ കപ്പൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമല്ലേ നമുക്ക് അന്നേരം ഈ ടെക്നിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പോലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ബോട്ട് എത്രയാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക മലയാളത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്താണ് കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കപ്പലിനെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിൽ കാണുന്നു അയാളുടെ ഉയരം ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ കപ്പൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ക്കോണാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ അവർ ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കീഴ്ക്കോണിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ പടമൊന്ന് വരയ്ക്കാം കടലും കപ്പലും ഒന്നും വരച്ചു വെച്ച് കളയരുത് ആദ്യം നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസ് വരയ്ക്കാം കടലും കരയും ഒരേ നിരപ്പിലാണ് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കപ്പൽ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് കപ്പൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആള് നിൽക്കുകയാണ് ആളുടെ ഉയരം തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആളെ വരയ്ക്കാം ഉയരം മാത്രമേ വരയ്ക്കാവൂ ആള് മാത്രമേ വരയ്ക്കാവൂ കയ്യും തലയും വരയ്ക്കരുത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ആള് അപ്പൊ ആള് കപ്പലിനെ കാണുന്നത് ഈ ആങ്കിളില ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു നോക്കുക അപ്പം ഓർക്കാതെ ഈ കോണാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയരുത് ഒരിക്കലും ഈ കോണായിരിക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് അയാളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പിടികിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കോണിനെയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഡോട്ട് അല്ല വരച്ചേക്കുന്നത് ഡോട്ട് ഡോട്ടായിരുന്നു ഇടേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു പോയതാണ് നിങ്ങൾ ഡോട്ടാക്കി ഇട്ടേക്കുക അപ്പൊ പിടികിട്ടിയല്ലോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇവിടെയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വരുന്നത് ഓർക്കാതെ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് കണക്ക് മൊത്തം തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ആളുടെ ഉയരം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി അയാൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേയും കൂടി വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ അയാളുടെ ഉയരം എത്രയാണ് ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ എന്തിനാണ് താഴെ വരച്ചാൽ മനസ്സിലായോ അയാളുടെ ഉയരം ക്ലിയർ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണോ അയാളുടെ ഉയരം ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഉയരം എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി വേറെ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അയാളുടെ ഉയരം ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ അതവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരാ കപ്പലും ലൈറ്റ് ഹൗസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദാ ഈ താഴത്തെ സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവരൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് കാണാതെ അവിടെ ചോദിച്ചോണോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അവിടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണു അടച്ച് ഇവിടെ അങ്ങ് എടുത്തോളൂ ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് രണ്ടും പാരല ലൈൻ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തര കോണുകൾ ഈ ഏകാന്തര കോണുകൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് വന്നാൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് അവിടെ ഇപ്പൊ അമ്പത് ഡിഗ്രി ഡിപ്രഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എടുക്കണം അമ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് പഴയ കണക്കായി തൊട്ട് മുന്നത്തെ കണക്ക് ചെയ്തണക്കായി എന്താ എതിരെയുള്ള വശം അല്ലെങ്കിൽ
സോറി പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം രണ്ടേ പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം മതി അത്ര മതി താൻ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ വില പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ബി ഡി ബൈ എ ബി ശരിയല്ലേ പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം എ സിക്കൾ ടു ബി ഡി ബൈ എ ബി പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം അതുപോലെ എഴുതി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് അപ്പൊ എത്രയായി ഇരുപത്താറ് പോയിന്റ് എട്ട് സംശയമുള്ളവർ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ബി ഡി ഇ സിക്കൾ ടു ബി സി പ്ലസ് സി ഡി ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് എട്ട് സിക്കൾ ടു എത്രയാണ് എ ബി നമുക്ക് എ ബി അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എ ബി അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോകും എ ബി ഇ സിക്കൾ ടു ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് എട്ട് ബൈ പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പൂജ്യം ഇല്ല കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഏഴ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു സ്ഥാനം എടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം എടുത്താൽ മതി പോയിന്റ് ഏഴെന്ന് എടുത്താൽ മതി ഏഴ് പൂജ്യം അല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഏഴെന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി രണ്ടെടുത്തും പത്ത് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ പോരെ പോയിന്റ് മാറ്റേ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പോയിന്റ് ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ബൈ ഏഴ് ഈ ഭാഗിച്ച് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അങ്ങ് എഴുതിയാൽ പോരെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഭാഗിച്ച് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ബൈ ഏഴ് ഇരുപത്തിയാറിലെ ഏഴ് എത്ര പ്രാവശ്യം അടങ്ങും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തെട്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം അടങ്ങും എട്ട് ഏഴ് അമ്പത്താറാണ് രണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഇനി ആരും കൂടി കൂട്ടണം ഇരുപത് പോയിന്റ് എട്ട് ഇരുപത് ഇരുപതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അടങ്ങും രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അത്ര എന്താണ് മീറ്റർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഉയരം എ ബി എൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോറി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം കപ്പലും ലൈറ്റ് ഹൗസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷിപ്പ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവസാനം എടുത്ത് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഇത് പല കുട്ടികളും ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഉത്തരങ്ങളും വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാൽ മതി അതാണ് ട്രിഗണോമീറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഉയരം തന്നേക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉയരവും കൂടി കൂട്ടിയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എടുത്തതെന്ന് ഓർത്താൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയരം തരത്തില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ